ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫൈവ് ജി സ്മോം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി മസാല പുട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം ചെമ്മീൻ മസാല വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡിന്നർ ഐറ്റം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള പൊടി വെച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് പുട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പുട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാതെ കിട്ടണം അതാണ് ഈ പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊരു മിനിമം അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലുതും ഒന്ന് ചെറുതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം വരെ എടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഓപ്ഷനിലാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിൽ ഒരു കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് വിസിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാലയും പുട്ടുപൊടിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ മോൾഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസാല ഇടാം ഞാൻ പുട്ടുപൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് മസാല ഇടുന്നത് കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ഇടുക പിന്നെ തേങ്ങ ഇടുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് പുട്ടുപൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ സെൻട്രൽ പോർഷനിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് സൈഡിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി വിതറി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ആവിയേറ്റാൻ വെക്കാം നേരത്തെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച കുക്കറിൽ നിന്ന് ആവിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ആവിയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിന് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവി പറക്കുന്ന നമ്മുടെ മസാല പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ